تمام تمام يلا عم حضر لك اياهم وعم لهم ابلود لكل اللقطات وهلا ببعث لك اياهم لحظه لو سمحت ممكن أي. الباسورد تبع الواي فاي بدي ابعث الرشز على بيروت للاديتور يشتغل عليهم رشز؟ الرشز الماتيريال لقطات الفيلم اه والله انت بتعرف تبعت الماتيريال بتاعتك كلها كده على الانترنت؟ اه طبعا يا مي مي طيب بسرعه ده بينفع نبعت الماتيريال كلها على الانترنت؟ جد؟ اه والله بيقول كده طب تعالى معانا ونبي يعرفنا الموضوع ده بيتعمل ازاي؟ اه اه انا عايزين نبعت الماتيريال والحاجات دي يقول لنا استعمل اعطيني الباسورد يعني اعطيك الباسورد ايه ده انا هديك الراوتر نفسه تعالى بس تعالى هات الشاي بتاعك وتعالى احنا اجازه النهارده بقى مخرج لبناني بخليني فوت بصناعه الافلام او بحب اكون مخرج يمكن لاحظت شوي على ظهر انه كنت بحب صور يعني هول الافلام الكاميرا تبع البيت يعني تبع الاهل و... هو المجال كثير صعب يعني اذا بتفكري فيها اذا واحد عن جد ما بيحبها ولا ممكن ولا ممكن يكمل ولتكملي بهذا المجال كمان دائما في قصص جديده دائما القصص عم تتغير حواليك فالواحد بيضل عم يطلع خصوصا بالسينما وبصناعه الافلام وبصناعه السينما كل يوم في شيء ما بدك تتعلمي كل يوم في شيء تتعلمي بياثر عليك بدك تتعلمي بكل المجالات تتعلمي من كل القصص لحتى تقدري تخلقي هل عالم يكون عنده هيك منطق يكون عنده حقيقه ويكون عنده بعد مضبوط الواحد يفرجي قصص من بيئته من مدينته من بلده او من الجو العام اللي ربي فيه هودي القصص كلها بتاثر وكيف بترجميها بافلامك او بالقصص اللي عم تكتبيها المخرج العربي او اللبناني اللي مباشره تاثرت فيه هو جورج ناصر بس ليه مباشره كمان تاثرت فيه لانه كان هو يعلمنا بالجامعة قول لي بقى قول لي عرفني ازاي بتبعت الحاجات بتاعتك كده على الانترنت بمنتهى السهوله يعني بتعرف هلا كله مع التطور والانترنت والتواصل وين ما كان يعني طريقه الشغل كلها تغيرت يعني هلا حاليا انت فيك تكون مصور بلبنان تعمل المونتاج تبعك بمصر أه، تعمل الصوت تبعك بالمغرب فيك تشكل يعني فيك تشتغل مع عده بلدان بذات الوقت بكل بساطه بتصور وبتعمل ابلود للرشز كمان ماتيريال تبعك كلها بتطلعوا على يوتيوب مثلا اذا بدك انت تفرجيهم للاديتور تبعك بس ازاي يعني هنحطها على اليوتيوب الناس كلها هتشوفها كده ونتفضح في بيوتيوب عندك اوبشن اللي هي برايفت يعني اليوتيوب مش كل ما بتطلع شغلك كل العالم حتشوفها فيك تعملي فيديو تطلعيه بدك بس عمر يشوفه في محل عندك تاب مكتوب عليها بابليك بتغيريها لبرايفت ومن هون فيك تبعت اللينك وبس اللي عنده لينك بيقدر يشوف هذا الماتيريال اللي عندك اياه مثلا اعطيك مثال صغير بشنكابوت اللي هو مسلسل على الانترنت صورته بال2009 تقريبا كنا لنقدر نعمل تيست للحلقه او لنقدر نشوفها قبل ما تطلع كنا كل جمعه ينزل حلقه واحده فنحن نكون حاضرين يعني عندنا 10 حلقات تبع كل فصل نعمل ابلود لكل الحلقات كلهم يصيروا بس كلهم نحطهم برايفت ونعمل لهم تيستينج مع كم شخص نبعت لهم اللينك يقدروا يحضروهم بطريقه شخصيه اذا عندهم اي تعليق او كذا كذا يقدر يوصلنا هذا التعليق قبل ما نبلش نطلعهم وحده ورا الثانيه ولما كنا نطلعهم نصير القصه بس انه عم نغير سيتنج من سيتنج من برايفت لبابليك فالناس كلها تشوفها فالناس كلها تشوف فهلا غير اليوتيوب في عندي كمان طريقه ثانيه في موقع ثاني يلي هو فيميو فيميو هو موقع عن عمل من قبل فيلم ميكرز او بروفيشنالز كانوا وقتها بيشتغلوا على يوتيوب بعدين لاحظوا انه عايزين موقع يكون اقرب للبروفيشنالز والفيلم ميكرز من ناحيه الصوره من ناحيه الكومبريشن انه تكون بطريقه محترمه اذا انا عم ببعث لك تقدر تشوفي شيء محترم وحاليا على فيميو عملوا شيء اسمه فيديو ريفيو تول بتحط الفيديو تبعك بالفيديو ريفيو تول فبيفتح بطريقه انه انت قادر تتابع الثواني والفريمز وتحطي نوتس على كل على كل فريم وثانيه، يعني مثلا انا صورت لنقول دعايه بتونس، عندي عم يعملوا اديتنج هونيك انا مضطر ارجع على لبنان بيبعثوا لي اياه على الفيديو ريفيو تول بفتحه وبحط مثلا انه بهالثانيه لازم يصير واحد اثنين ثلاثه. انا كمان سمعت ان هم ساعات بيبقى في الفيديوز بيبقى ليها باسورد، انا ما فهمتش ده ايه بالظبط. صح، هلا اذا نرجع على الفيميو الفيميو غير عن يوتيوب يوتيوب عملوا لك اوبشن برايفت وبتبعت اللينك فيميو عملوا شيء باسورد بروتكشن يلي هي بتحط الفيديو وبتحطي له باسورد فيك تبعت اللينك بس اذا ما عندك الباسورد 
ما فيك تحضري هيدي التقنية حاليا كثير عم تستعمل مش كثير أكترية المهرجانات بالعالم عم تستعملها طيب إحنا ممكن نبعت أي حجم من الفايلات ولا لازم يكون يعني حاجة صغيرة قوي يعني في عندك مرح إنه حجم معين فيك تبعتي فيك تعملي له أبلود ببلاش مش عايزة تكوني مشتركة أو عندك أكاونت برو أو بلس أو بس إذا عايزة تحطي فايلات أكبر فيك ت... فيك ت... يصير عندك أكاونت برو بتدفعي وبصير عندك مساحة أكبر بكتير مساحة إناف إنه تبعتي رشز كاملين بالجيجاز يعني عم نحكي طيب يعني إحنا برضو لسه خايفين شوية بصراحة يعني لما نيجي نصور حاجة نرفعها على الإنترنت في أي ويب سايت تاني ممكن نحط عليه الماتيريال من غير ما حد يشوفها؟ في اكيد في كذا انه في كذا موقع واولا عم نحكي وي ترانسفير وي ترانسفير هو موقع وين فيك تعمل فيك تشاركي فايلات كثير كبيره يعني لحد ال100 جيجا اللي بيصير انه تعملي ابلود على وي ترانسفير بطريقه كثير هينه يعني الانترفيس كثير بسيطه وبتحطي الايميل اللي بدك تبعتي له وبتعملي ابلود للفايل وبتبعتي بهالطريقه بيوصل لعمر الفايل وبيعمل له داونلود عنده هيدي منا اونلاين مش مثل كمان يعني لنرجع يوتيوب وفيميو انت عم تشتغلي اونلاين يعني الفيديو تبعك موجود على الكلاود وبينما بي ترانسفير انت يو ابلود هو هي داونلودز في كمان بعد طريقه ثالثه لحتى يلي هي دروب بوكس دروب بوكس هو عباره عن ابلكيشن بتنزليها عندك تخلق لك فولدر على اللابتوب تبعك هيدا الفولدر هو ذاته ميررد على الكلاود يعني شو بتحطي عندك بالفولدر بيصير موجود دغري على هالفولدر يلي هو على الكلاود او على السيرفرز تبع دروب بوكس هلا دروب بوكس فيك تستعمليه للبوست برودكشن اكيد تعملي ابلود للفايلز داونلود بس كمان في شيء كثير مهم مثلا استعملناه هلا استعملته باخر باخر انتاج اللي هو بدون قيد كل فريق العمل كان عنده زيت الدروب بوكس فايل فالدروب بوكس موجود على الكلاود وكل فريق العمل عنده اكسس عليه يعني اذا اجت لنقول الارت دايركتور حطت المود بورد صار كل الع... كل الاكيب عنده اكسس عليه كل الكرو عم يلاحظ شو عم بيصير كيف عم يتطور القصص من خلال هالطريقه المشاركه الفايلات وبذات الوقت بيعطيكي نوتيفيكيشن انه مثلا عمر فات غير حط مود بورد زياده لل لنقول للكوستيومز للتيب فكل الاكيب صار عندها عندها اكسس عليه انا فهمت انت ليه عايز الباسورد بتاعت الواي فاي وين الراوتر قلت لي تعطيني راوتر انت مش باسورد ما تقلقش ما تقلقش نطلع جيجاز يلا هلا يستاهل يعرف الباسورد هلا خلص صار عندكم فكره واضحه اذا عايزين تعملوا تصوروا الفيلم تبعكم اذا عايزين شيء مني تبعتوا لي بطريقه امنه وتمام خلاص اوكي شكرا شكرا انا مش عارفين نشكرك ازاي النهارده اتعلمنا ازاي نتعامل مع الماتيريال اللي احنا صورناه ونبعته عن طريق الانترنت لاي مكان بكل سهوله وامان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه نشوفكم الحلقه الجايه باي باي